家好，我是秋平，我现在在贵州毕节大方的一个山里面。之前我们看了很多三线工厂有生产各种呃装备的，而今天来的这个地方呢，是我们国家第一呃做发动机制造厂，而且呢跟蒋介石有关，在上个世纪六七十年代也是一个三线工厂，当然现在已经搬走了。我们就来去看一看生产发动机的工厂到底是什么样子的，而且呢，这个工厂呢跟我们平时看到的三线工厂又有很大的区别。探洞，探洞，航空发动机厂，这个就是之前的制造工厂啊，门相当的厚。Hello。竟然这里面全是空调！哇，这里面凉快啊，天然的空调房啊，哇，好大！这个三线工厂是在一个山洞里面。我们说贵州有很多龙洞，有人住的，有篮球场。而在这个洞穴里面呢，就是一个发动机制造厂，它就是叫做第一航空发动机制造厂，也算是我们国家最早的航空发动机制造厂。这个洞是叫做乌鸦洞。关于这个厂，也是由历史原因、历史而诞生的。在上个世纪抗战爆发时，我们都知道、都了解，我们国家的空军力量比较薄弱，当时的作战飞机只有三百架左右，同时作战飞机损耗快、维修大，特别是航空发动机，当时使用寿命不长。我们平时也看一些电视剧，也能够看到那个时候的一些空军的故事，还有飞行员的故事。那个时候的飞行员，基本上。很多都牺牲了。那么后面为了改变发动机这种现状，当时的国民政府决定创建一个航空发动机制造厂。一九三九年开始筹备，一九四零年十一月份，当时的航空发动机制造厂就选在我们现在看到的这个洞，它是叫做乌鸦洞。这里高寒偏僻，但是呢。里面的龙洞高大隐蔽，厂建其中秘密有安全，因为主要就是为了安全嘛。当时贵州、重庆、四川这些属于大后方，故而呢就选在这里。听说洞长约九百米，高约三十米，洞内是一个长达五十米、宽八十米的空旷场地。我们在里面等一下能详细的看得到，它大概是有三层。一九四一年正式确定成立。航空发动机造厂，对内的厂名是叫做中国空军航空委员会第一发动机制造厂，对外公开是叫做银发贸易公司。对外叫公司主要是为了保密。后面在四六年生产了三十二台发动机。五二年，航空发动机制造厂从大方县，就是这个地方，迁到成都。上个世纪六十年代，由于出现了形式上的变化，当时有一个建设大三线。方针，一九六五年决定由南京五幺幺厂在贵州三线包建了一个飞机液压复检厂，定名为国营金江机械厂，代号为五零幺厂。于是就把五零幺厂址选在这个地方乌鸦洞，直至到一九八三年十二月份，五零幺厂整体搬迁至贵阳，就跟我们在很多山区里呢三线工厂，后面由于时代的发展，慢慢的就从。大山里面搬到了城市。关于建造这个发动机厂，他们的资金来源还有一个说法是，蒋介石五十岁生日共收的礼金有三百四十四万美元，全部用来建造这个厂。这里有很多标语：“排除万难，去争取胜利。”这个就是厂房，跟我们平时看到的有没有什么区别？以前这里肯定是很多设备，但现在由于工厂搬走了，空空如也。它这里看起来跟普通的厂区没什么区别，但是实际上它是在一个龙洞里面，总共是三层，现在是第二层，看着建筑也确实有年代感。这里面确实非常大，那这里呢还有一些三线工厂时期遗留下来的设备，这个叫内源磨床，我不太懂啊，知道的可以说一下，但是。通过这个锈迹斑斑，也能够知道这个机器已经有年代感了，并且当时应该是挺重要的。放了几十年了
因为上个世纪八十年代搬迁走了，这设备就留在这里了。现在这里是打造成一个旅游景区，但是可能来参观的人比较少。这个就是我们说的，打造一个矿业公园一样的。很多地方不是三线工厂都重新开发了嘛？这里也开发了，但是可能比较偏僻，来的人少。这个是南京机床厂制造的，南京的工业也很发达，写的是六角车床。这个在很多影视剧中也能够看得到了。上三楼，这些砖都是那个时候搞的。这个跟我们走一些地下防空洞那种指挥所差不多，更空旷。一九七八年掉下来，就上面是吧？嗯，当时这个石头掉下来那一天，东里的人朝西外边跑。这里有一位看守的大爷向我们介绍，在一九七八年。三楼最里面有一块巨大的石头掉落下来，就我们前方看到的，有几十吨、上百吨。他说当时的情况是在厂房里面的人往外跑，在外面的人往里面跑，以为发生地震了。从那个时候，这个工厂就慢慢的开始准备迁移了，因为怕里面有塌方。我们从厂房出来了，现在就其他地方转一转。这个发动机厂，它有乌鸦洞，就是我们刚刚看的洞穴。还有办公大楼、工程师办公大楼、宿舍楼、蒋介石下榻处等生活区组成，占地面积总的是有两万平方千米。这个就是典型的三线工厂那些房屋风格，年代感也很长时间了。这个应该也是一个车间，负责存放物资的，里面也是空空如也，都搬走了。那里还有一些工人管理制度，可能后期也承包给别人过了。整个这个厂区还是非常大的，因为它经历过两个阶段，最开始是三九年建立的，到四五年、四六年生产的发动机。那在六七十年代又有其他厂搬迁到这里来，八十年代又搬迁走了，所以它分好几个阶段的。这个我们在大山里面走的三线工厂，类似差不多。这个地方在上个世纪四十年代以及七十年代左右还是非常繁华的，因为职工加上家属弄不好有上万人。只不过呢，现在房屋呢全是空空如也。这个地方确实非常隐蔽啊，车间隐蔽，然后在厂区生活配套的也很隐蔽，因为都是在树木当中。你如果在高空看的话，就像是一个普通的小镇，还有一些黑板，就是一些通知，都荒废了。这些房屋如果白送你一套，你要不要？房屋还是剩下很多的。贵州最近也太热了，我在考虑要不要换地方，因为。有点受不了，我最近完全没状态，因为热的人呢、啊、不想讲话，什么都不想干。贵州这边种的也都是苞米，这边应该就是宿舍区了。这个不知道什么时候修建的，比较新一点。反正这些房屋荒废了挺可惜的，三线工厂都是一样，如果全部利用起来、保护起来、开发出来。就很好了，这里也进不去了，不过可以看得到，房屋很多，密密麻麻，也是杂草丛生啊。岁月沧桑，如今的发动机制造厂已经没有了当年轰鸣的机器和忙碌的工人，原先的繁华也不复存在，只剩下眼前的杂草、废弃的房屋。但是，通过这些房屋。通过这些山洞，依然能够感受到当年这个厂的气派与威严。